సార్ విజయ్ కెమికల్స్ ఎండితో మాట్లాడాను సార్ మనం పంపించిన శాంపిల్స్ నచ్చినాయి అని చెప్పారు ఆ ఆర్డర్ మనకే కన్ఫర్మ్ అయింది మొత్తం టెన్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ మంత్ ఎండ్ కల్లా మనం సప్లై చేయాలి ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ కాగానే ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుండి చూసుకో ఆన్ టైంలో సప్లై చేయాలి షూర్ సార్ కొద్దిగా పేమెంట్ చెక్స్ మీద సైన్ చేయాలి సార్ మీరు శివ రేపు ఈవెనింగ్ నేను ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాను చెక్ మీద సైన్ కావాలంటే మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకో ఓకే సార్ కోసం ఏం తెచ్చానో చూడు మన మ్యారేజ్ డేకి శారీ మరి మీరేం తెచ్చుకోలేదా నాకెందుకు రా డ్రెస్ మొన్న పండగ తీసుకున్న డ్రెస్ ఒక్కసారి వేసుకున్నా అదే వేసుకుంటా నన్నెవరు చూస్తారు మరి నన్నెవరు చూస్తారు నిన్ను చూస్తాకి నేనున్నా కదా నీ కోసం కాదు నేను చూస్తాకి తెచ్చుకున్నా తెలుసా ఈ శారీలో నువ్వెంత బాగుంటావో మీరు మాటలతో మాయ చేస్తారు కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఆఫీస్ ఎలా ఉంది మా ఎండి సారు చాలా మంచోళ్ళు పాత ఆఫీస్ కంటే శాలరీ కూడా ఎక్కువ మనం చక్కగా బతుకొచ్చు ఈసారి మన మ్యారేజ్ డే మంచి హోటల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం హోటలా మరి డబ్బులు ఆఫీసులో అడ్వాన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను శివ ఎందుకు డబ్బులు ఖర్చు ఇంట్లో చేసుకుందాం నేను నీకు నచ్చినవి వండి పెడతాను ఇప్పుడు వరకు నా శాలరీ సరిపోక నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేదు ఇంకా నిన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళగలను ఏమైనా కొనివ్వగలను వచ్చిన శాలరీ ఖర్చు పెడితే ఇంట్లో పొదుపు చేసేది ఎప్పుడు డబ్బు నేను ఖర్చు పెడతా గాని పొదుపు నువ్వు చెయ్యే పొదుపు నేనెలా చేయాలి ఎలా అంటే రాత్రి పూట నాకు మూడు రాటాకి పొదిపుగా పొట్టి పొట్టి డ్రెస్సులు వేసుకో చాలు అబ్బో అబ్బాయి గారికి చాలా కోరికలు ఉన్నాయే చి నేను వేసుకోను నువ్వు వేసుకోవద్దు గాని నేను వేస్తాలే సరేనా చి నీకు సిగ్గు లేదు నా పిల్లం దగ్గర నాకెందుకు సిగ్గు పెడతా గాని వచ్చి కూర్చో పర్వాలేదు మేడం ఈ చెక్స్ మీద ముందు మీరు సైన్ చేయండి మేడం ఆఫీస్ వర్క్ పక్కన పెట్టు రా వచ్చి కూర్చో పర్లేదు మేడం శివ నీ భార్య బాగుంటుందా చాలా బాగుంటుంది మేడం అదంటే నాకు ప్రాణం అంత బాగుంటుందా మరి రోజుకి ఎన్నిసార్లు చేస్తావు మేడం ఏమడుగుతున్నారు అదే నీ బాడీ చాలా బాగుంటుంది కదా రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తావని రోజు మార్నింగ్ వన్ అవర్ చేస్తా మేడం అందుకే బాడీ ఇంత ఫిట్ గా ఉంది 
నీలాంటి మొగుడుంటే చాలు ఆడదానికి ప్రతిరోజు స్వర్గమే నిజం శివ నీలాంటి వాడు దొరికితే ఆడది వాడి కోసం ఏదైనా చేస్తుంది మేడం మీరు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు పడేస్తే ఏదైనా దొరికిద్ది అనుకుంటారు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా ఈ శివగాడి ప్రేమ కొనలేరు ఈ శివగాడు ఓన్లీ గాయత్రికే సొంతం నా భార్య అంటే నాకు పిచ్చి ఇలాంటి చెత్త ప్రయత్నాలు చేయకండి అర్థమైందా కూల్ డౌన్ శివ మీ సార్ని చూడు బిజినెస్లని ఊరూరు తిరుగుతుంటారు నన్ను అస్సలు పట్టించుకోరు మేడం ఇలా సారు ఎంత కష్టపడినా ఏ ఊర్లు తిరిగినా మిమ్మల్ని సంతోషపెడతాకే అలాంటి వాడిని మోసం చేయటం తప్పు కాదు ఆడదానికి కావాల్సింది ఈ డబ్బు హోదా కాదు మొగుడి దగ్గర సుఖం అదే లేదు నాకు అందుకే నువ్వు నాకు కావాలి మేడం నేను నా భార్యకి ద్రోహం చేయలేను ఆ పిచ్చిదానికి నేనంటే బాగా పిచ్చి చాలా ఇష్టం శివ అది నాకు తెలుసు నీ ఉద్యోగం ఎంత ముఖ్యమో నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించావని చెప్పాననుకో నిన్ను తన్ని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు ఇంకెక్కడ ఉద్యోగం చేయనియరు నీకు వేరే దారి లేదు ఆలోచించుకో రేపటికల్లా ఫోన్ చేయి వస్తున్నానండి ఏంటండి ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదు ఏం లేదంటారేంటి నా మీద ఒట్టేసి నిజం చెప్పు గాయత్రి కొత్త ఆఫీసులో అంతా బాగుంది కానీ మా మేడం ప్రవర్తనే నాకు నచ్చలేదురా నా మీద పడి కోడికి తెచ్చమని అడుగుతుందిరా ఏమండి ఇంత శాలరీ ఇచ్చే ఆఫీస్ మనకి ఇంకా మళ్ళీ దొరకదు మీరు ఉద్యోగం మానకండి మీ మేడంకి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో ఆలోచించండి సరే ఈ ఆలోచనతో నా బుర్ర వేడెక్కిపోయింది నన్ను కొద్దిగా రిలాక్స్ చేయవా హాయ్ మేడం నేను శివని హాయ్ శివ చెప్పు మేడం నిన్న మీరు చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచించాను నెక్స్ట్ వీక్ సార్ ముంబై వెళ్తున్నారు అప్పుడు మనం ఇద్దరం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ శివ నన్ను అర్థం చేసుకున్నందుకు ఈ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను బాయ్ మేడం బాయ్ శివ రాశివా ఇన్నాళ్ళు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ జిమ్ బాడీ నువ్వు నీ హెయిర్ స్టైలు 
ఎంతో ఇష్టం ఈ రోజు కోసం ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నానో తెలుసా ఈ దేహం మీదే రాశివా అంతకంటే బంగారం భాగ్యం ఏముంది ఇంకా మనకి రోజు ఎంజాయ్ రండి మేడం ఇదంతా కళ హాయ్ శివ మేడం సార్ లోపలికి రా కూర్చో సార్ ఫ్రెష్ అవుతున్నారు సార్ రేపు ముంబై వెళ్తున్నారు రేపు నైట్ ఇంటికి వచ్చి రెచ్చిపోదాం మేడం వద్దు మేడం సార్ వస్తారు ప్లీజ్ సరే కూర్చో టీ తీసుకొస్తాను నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఈ కొటేషన్ మీద సైన్ చేయండి రామేటర్లకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ డీడీ తీశాను రేపు స్టాక్ పంపిస్తా అన్నారు సరే సరే ఆ స్టోర్ కీపర్కి చెప్పి జాగ్రత్తగా అన్లోడింగ్ చేయమని చెప్పు సార్ ఆ స్టోర్ కీపర్ రావట్లేదు సార్ ఆ స్టోర్ కీపర్కి ఏంటయ్యా నెలకి పది రోజులు సెలవు పెడతానేంటి వాడికి జీతం ఎలా సరిపోతుంది వాడు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాడు సార్ వేరే జాబా అసలు ఏం జాబు సార్ అది కాల్ బాయ్ జాబ్ సార్ బాగా సంపాదిస్తున్నాడు కాల్ బాయ్ జాబా అవును సార్ బాగా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు సంపాదనలో పడి వాళ్ళ భార్యలను పట్టించుకోక ఎప్పుడు ఆఫీసులు టూర్లు అని తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ కోరిక తీరని ఆడవాళ్ళు వాళ్ళేం చేస్తారు డబ్బులు ఇచ్చి కాల్ బాయ్ని బుక్ చేసుకుంటారు ఇందులో వాళ్ళ తప్పే ఉంది సార్ అవును వాళ్ళ తప్పే ఉందిలే సరే రేపు నువ్వు ఆల్రెడీ చేయించు సరే సార్ వస్తాను సరే ఏమండి బట్టలు సోపు బ్యాగ్ లో పెట్టాను దిగిన వెంటనే కాల్ చేయండి అదేంటండి ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది సారీ డాలింగ్ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ ఆ ఎందుకు ఎందుక ఇంత బంగారాన్ని ఇంట్లో పెట్టి పట్టించుకోకుండా ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతున్నాను ఈ రోజు మొత్తం నీతోనే రొమాన్స్ ఏంటి బాబుగారు ఇంత మార్పు అదేముంది ఇక్కడ నుంచి మంత్రి టాకీసే బయటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాం టూర్లో అన్ని క్యాన్సిల్ ఇన్ని రోజులు డబ్బు మోజులో పడి చాలా మిస్ అయ్యాను నా లోకమంతా నువ్వేరా లవ్ యూ డాలింగ్ ఐ లవ్ యూ టు మోర్ Mm-hmm. <laughs>